mag-expired na. Pinapahintulutan ka pa bang magmaneho sa pinakamalapit na LTO upang i-renew ang iyong lisensya? A. Oo, basta sumunod ka sa batas trapiko. B. Hindi. C. Oo, basta dumerecho ka sa pinakamalapit na tanggapan ng LTO at huwag hihinto sa daan. Ano ang pinakamasamang mangyayari sa away kalsada? Kamatayan? Mas maraming kaibigan? Refreshment. So, sagot ko is A. Yan. Anong klaseng helmet ang dapat gamitin ng rider ng motorsiklo? A. Standard motorcycle helmet na sumusunod sa regulasyon ng DTI. B. Standard motorcycle helmet na sumusunod sa panuntunan ng DNR. Standard motorcycle helmet na naaayon sa panuntunan ng DTI. Sagot ko is C. Maaari ka bang magmaneho ng motorsiklo kung ang iyong lisensya ay may DL code B? A. Oo. B. Hindi. Maliban kung pinahihintulutan ng traffic enforcer. C. Hindi. Alin sa mga sumusunod ang kwalifikasyon ng isang maayos na driver? A. Mga driver na may kaalaman sa pagsasaayos ng pinansyal. B. Mga driver na nagbabayad ng buwis sa katapusan ng buwan. C. Mga driver na may positibong pag-uugali sa road safety. So, ang sagot is C. Ano ang dapat gawin ng isang driver pagkatapos niyang mag-overtake sa isang sasakyan? A. Manatiling magmaneho sa nasabing lane. Bumalik sa original na lane ng maingat. Tumingin sa mata ng driver. So, ang sagot ko is B. Bumalik sa original na lane. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang totoo? A. Ang isang may hawak ng DL na may otoridad na magmaneho ng manual ay hindi pinapayagan na magmaneho ng mga sasakyan na automatic transmission? B. Ang driver na may hawak na lisensya para sa um automatic na sasakyan ay hindi magmamaneho ng sasakyang manual? C. Ang driver na may hawak ng lisensya para sa manual transmission ay maaaring magmaneho ng mga automatic na transmission. Ilang taon ang maaaring ibigay na lisensya sa isang driver na may traffic violation? So, is it A, 10, 10 taon na lisensya? B, 5 taon na lisensya? C, 3 taon na lisensya? So, 5 taon na lisensya. Maaari bang gamitin ang duplicate o kopya ng lisensya sa pagmamaneho? A, hindi maliban kung pinapayagan ng traffic enforcer? B, Oo, kung ang duplikadong kopya ay katulad mismo ng kulay ng original. C. Hindi. So, ang sagot is C. Hindi. Ano ang maaaring ibigay na klasifikasyon ng lisensya sa mga bagong aplikante? A. Professional Driver's License B. Non-Professional Driver's License C. Kahit alin sa dalawa. Ano ang pangunahing layunin ng regular na pag inspection ng sasakyan? A. Para siya sa atin ang mga numero ng chassis ng motor at ng sasakyan. B. Para tingnan ang kaayusan ng sasakyan. C. 
para tignan ang pagganap ng driver sa kanyang pagmamaneho. So, ang sagot ko is B, para tignan ang kaayusan ng sasakyan. Ang isang fabricated na kompartimento na lagayan sa likod ng upuan ng motorsiklo na itinuturin na isang aksesorya ng motorsiklo. So, A. Top box B. Customized top box C. Saddle box slash box Saan dapat ilagay ang plaka sa isang sasakyan? A. Isa sa harap at isa sa likod ng sasakyan B. Dalawa sa harap C. Isa sa harap ng windshield at isa sa likuran ng salamin Ilang taon ang maaaring ibigay na lisensya sa isang driver na walang traffic violation? A. Limang taon na lisensya B. Sampung taon na lisensya C. Labing limang taon na lisensya Anong edad maaaring sumakay sa harapan ang isang bata na aayon sa RA 11229? Alin sa mga sumusunod ang kwalifikasyon ng isang maayos na driver? A. Mga driver na marunong gumamit ng clutch at preno habang nagmamaneho B. Mga driver na may kaalaman sa pagmintina ng sasakyan C. Mga driver na nagpapatuloy sa pagbiyahe kahit na flat ang kulong para maiwasang ma-impound Alin sa mga ito ang layunin ng pagkolekta ng motor vehicle users? A. Pagdagdag pondo para sa mga nagbabantay sa weighing scale. B. Para pondohan ang sahod ng mga traffic enforcers. C. Para pondohan at maiwasan ang pagkasira ng mga kalsada. Anong linya ang dapat mong gamitin sa three-lane na expressway kung ikaw ay nagmamaneho ng kotse? A. Sa unang lane, B. Pangalawang lane, C. Pangatlong lane. Anong kulay ng ilaw ang maaaring idagdag sa harap ng sasakyan? A. Kahit anong kulay ay maaari. B. Pula. C. Puti o dilawang puti. <coughs> 